আজকে একটু দেরি করে তোমাদের ক্লাসটা শুরু করলাম বিশেষ কারণে আশা করছি তোমরা একে একে আমার সাথে যুক্ত হচ্ছ ওমর ফারুক ফারজান আখি তোমাদেরকে ধন্যবাদ তোমরা আমার অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছ তিনজন মাহমুদ তিনটে অ্যাসাইনমেন্ট আমি জমা পেয়েছি তো তোমাদের জন্য শুভকামনা হ্যাঁ ফারজান রাখি ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ হ্যাঁ তোমার অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি ফারজানা এমন ভালো হয়েছে অনেক ওমর ফারুক ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমাদের কথাই বলছিলাম ফারজানা ওমর ফারুক আর একজন মাহমুদ মেবি তুমি আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছ মুন্তাসির মাহমুদ হ্যাঁ মাহমুদ থ্যাংক ইউ আমি ভালো আছি তোমরা তিনজনই এডিটেন বেসের ছাত্র হিসাবে আছো আর কি এখন আর তো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ তো আমরা তাহলে কি করতে পারি বলো পরে আলোচনাই যেতে পারি আচ্ছা তোমাদের তিনজনের অ্যাসাইনমেন্ট আমি যেটা দেখেছি তাতে তিনজনই ভালো করেছে মোটামুটি তবে সাহিত্য মানে যেটা শিল্প সমালোচনা বা যেটাকে আমরা শৈল্পিক সফলতা সেই জায়গাটাতে আর একটু গুরুত্ব দেওয়া লাগতো ওই জায়গাটা কম হয়ে গেছে ফারজানারটা বিশেষ করে দেখলাম অনেক সুন্দর লিখেছে তথ্য সব ভালো আছে কিন্তু শিল্প সফলতা বা শিল্প কুশলতা ওই জায়গাটা আর একটু জোর দেওয়া উচিত ছিল বাকি দুইটা দেখতে পারিনি খুঁজে পাচ্ছি না ওটা পিডিএফ থেকে দেখতে হবে মেবি আজকে আমরা কি আলোচনা করব বলো মুমতাসির মাহমুদ বলো আজকে তোমাদের কোন পোর্শনটা আলোচনা করব এই দ্বিতীয় পত্রের পরের যে আলোচনাটা আছে ওখানে আমরা যাই তাই না আজকে আমরা পত্র পত্রিকা নিয়ে একটু কথা বলবো ঠিক আছে পত্র পত্রিকা তো না চিঠিপত্র ঠিক আছে ওকে প্রথমে আমরা ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে একটু কথা বলি শিরোনাম দাও ব্যক্তিগত চিঠি তো ব্যক্তিগত কয়েক রকমের চিঠি তো নিশ্চয় তোমরা দেখেছো আমি আমার কোর্স প্ল্যানের মধ্যে দিয়েছি চিঠি একটা থাকবে ব্যক্তিগত চিঠি কি পরীক্ষা প্রশ্ন হবে এমন যে জঙ্গিবাদে না জড়ানোর পরামর্শ দিয়ে ছোট ভাইকে একটি পত্র লেখো জঙ্গিবাদে না জড়ানোর পরামর্শ দিয়ে ছোট ভাইকে একটি পত্র লেখো আসতে পারে মাদকের অপকারিতা সম্পর্কে জানিয়ে বা ধূমপানের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে ছোট ভাইকে একটি পত্র লেখো একুশে ফেব্রুয়ারি কেমন করে উদযাপন করেছ তা জানি প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখো ছাব্বিশে মার্চ কেমন করে কাটিয়েছ তা জানিয়ে হ্যাঁ বন্ধুকে একটি পত্র লেখো সাম্প্রতিক পড়া একটি বই সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো তো এই টাইপের একটি ব্যক্তিগত পত্র আসবে সেটা ছোট ভাই হতে পারে বড় ভাই হতে পারে বন্ধু হতে পারে ঠিক আছে 
तो अमी एक तो काठा मोटा बोल ची कि भाभी हमारे लिखते हैं तो ले व्यक्ति को तो पत्र धोरे ना हो जब हम लोग जो देख एक तो पेज धोरी हमें जो तो बोझ आ चुकी है एक तो धोने चाहिए एक तो पेज मार्जिन दिए से हम लोग तो ले इखने हमारे जो व्यक्ति को तो पत्र जो शुरू करते होंगे शुरू देखने तो मंगल वाचक शब्द हिंदू हुलो ओम नमः शिवाय हाँ तो हरे राम हरे कृष्णो इटे कमरे बोले मंगल सूचक धोनी की बोली मंगल सूचक शब्दों जी ठीर व्यक्ति को तो पत्र एक दम पूरे थक बे मंगल सूचक शब्दों तार पर थक बे स्थान तारीख राजशाही मैं तो लिखला सौ तीन दो हजार बाई रचही सौ तीन दो हजार बाईस एक बार एक टुकड़ी चेस हम बोध हों सोटू भाई होले स्नेहिर शुमोन स्नेहिर राशिक स्नेहिर रायहान बंधु होले प्रियो बंधु प्रियो अनीक प्रियो हाँ दिलवार प्रियो शुमी एवर पुत्र में एक टांग शकुशल बिनिमोई स्नेहिर हाँ रायहान पत्र शुरू ते आमार भालो वाशा वो शुभ का बना जानियो जिनो आशा करी तुम भालो आते हो हाँ आम्रा वो भालो आते ही तुम्हार स्कूल कॉलेज निश्चय शुरू हुए थे आमार कोरोना केटे जाओर पड़े आशा करती हूँ तुम ठीक मोते स्कूले जाते हो तब पर नीचे एक टप्पे रह दिए बार मूल कथे जाते होंगे, ठीक है सर? तुम ही नोटों कॉलेज में भुट्टे हुए थे, हाँ, कॉलेज में क्लास शुरू हुए थे, किंतु इस शोमें कॉलेज में आ इस शोमें देख बे अनेक बंधुरा तुम्हारे अनेक लोगों बंधु हो बे, दो एक जन बंधु देख बे तुम्हारे निशान जोनों पोलुं कथा सुन बैने वो तादेश मिज बैना क्योंकि ना तुम्हीं जानो जब मानुष जीवन एक मादों केर प्रभाव शुरू है धूम पंथे के वो एक टक समय ता निश्चय पड़े ना तो है शौकेर पोषे हो किंतु मादों को ढूंढ करा जाए ना मुझे एक जन बड़ो भाई ता सोटो भाई तुम्हीं पुरे शिवो ये वक्त नॉनी कथा दिख बैने पड� तुम्हीं जानो इम्नी ते अमर मुद्दा वित्त पुरी वाले शंतान तुम्हारे जोन में अमरों ने कोष्टक करे टाका पटाई तुम्हीं जो दी धूमपन करो तरे तुम्हारे लेखा पड़ार खरोस की हो बे कुमे जावे लेखा पड़ार खरोस थे के तुम्हाके धूमपन करते हुए शीत एक दो में ठीक ना ही दिल घूमे दे शारीरिक होती करना धूमपन को राइन होता है दंडों ने आपूर्ति धूमपन कुर्चो मने तुम आइन कबूगा कुर्चो पर जो शिक्षित और शोषित नागरिक है वह आइन अमन्नो करा कि ठीक ना एक ने ये लोग बोले बोलते हैं काजे आमर छोटे भाई शबे तुम्हारे पते अमन उन रोत थक बे कौखनो ही धूमपन दिन मौत ये रोको मुखारप काजे � जीवन का बना कर ची कॉलेज सूटी होले बाड़ी ऐशो शास्त्र पुत्र दिश्टी देखो ठीक मोतो खादा करो तुम्हार बंद होते रामार शुभो का मना भलो वशा जनियो इति तुम्हार बड़ो भाई ज्वेल की प्रिया मुस्तफ़ रसन इब रेट एक खाम दी था भी चिट्ठी लेखा शेष खाम खाम चिट्ठी लेखा शेषे तो एक तो क्या कहते हैं भी खाम आकर ना ये टेक तो धोने चाहिए हम ना एक तो फिर खाम का वो ये पासे थक भी एक है ना ऊपर लिखते पर एक डार्क टिकेट के लिखते पर एक डार्क टिकेट एक है ना थक भी हलो प्रापोक एक हने थक बे पेरोक पेरोक के 
जुएल किब्रिया राजशाही प्रापक एक पूर्णांग ठिकाना सुमन रूम नम्बर दुश छ फजल रहमान हल दक्षिण ब्लक ढाका विश्वविद्यालय ढाका प्रापक एक पूर्णांग ठिकाना प्रेरक नाम और स्थान दी है प्रेरक ना दी को समस्या नहीं कपक एक पूर्णांग ठिकाना दी प्रबी बंधु जो आसे प्रबी प्रबी छोट भाई जो आसे प्रबी चिठीटा बांगल् लिखते हैं क्योंकि खाम दीते हैं इंगरेजी ते प्रबी बंधु के एक चालाकी को बोलने प्रबी बंधु के पत्र लेख एक क्षेत्र लिखते हैं बार मेल अने के भाव लम्बा कर दे बार मेल मिस्टर जुएल बांगलेश ठिकाना मिस्टर सुमन रूम नंग थार्टी सेभन ब्लक बी हाउस नंग टू हाउसिंग स्ट्रेट कलकता इंडिया अमेरिका होते ठिकाना प्रवसी बंधु हम ठीक है प्रवसी बंधु हम तेना फारूक उमर फारूक बुझे पड़छ कि मैं एक चालाकी प्रबी बंधु दे प्रबे विदेशे थका छोटो भाई हाँ अमेरिका प्रवसी छोटो भाई के अस्ट्रेलिया प्रवसी छोटो भाई के तक चालाकी हे खाम अवश्य इंगरेजी लिखते हैं चिठीटा बांगल् क्योंकि खाम तो इंगरेजी दे और जो प्रबी उल्लेख ना कर प्रबी जदि कि उल्लेख ना कर मंगलवाचक शब्द दीबें आल्लाह महान भरोसा प्रिय बंधु सैफुल पत्र शुरूते भलोबासा नियो तक तो स्नेह देवा जा तईना बंधु के भलोबासा नियो भलोबाशो प्रीति जान जिन आशा करी तुम्हें भलो आम भलो आम चिठी पे कैक दिन हलो क्योंकि व्यस्त छम तुम्हें तो जान जो बांगाली जतियों जीवन एक गुरुत्वपूर्ण दिन एकुशे फेब्रुआर से एकुशे फेब्रुआर उपलक्षे बांगाल जर श्रद्धा बड़े ते स्मरण कर एवं से अनुष्ठान नहीं कैक दिन व्यस्त छम तुम्हें चिठी दीते एक देरी हलो आशा कर तुम्हें किस मना करा ए द्वित पैर चले जाब फेब्रुआर उन्नीस सौ बहान्न साल एक फेब्रुआर बांगाली जतर जीवन एक स्मरणीय दिन रक्त शोक दिन जतियों शहीद दिवस एक दिन सालाम बरकत रफिक जब्बार बुके तबार इतिहास एक इतिहास एक बारे बोलें आसने कि करलें तो यह दिन हमारे कलेज पक्ष विश्वविद्यालय विभाग के पक्ष अनुष्ठान मेरा आयोजन करम तो जो हमारे विभाग के सांस्कृतिक सम्पादक दायित्व पालन करी कलेज सांस्कृतिक अंगण के दायित्व पालन करी अनुष्ठान आयोजन छम शिक्षक सहायत एक बनार्ध दिन मैं अनुष्ठान आयोजन कर सकाल बार प्रभात फिर मध्य दिए अनुष्ठान शुरू हो सकले पता हाथे और कपाले बेधे नहीं खाली पाए शहर विभिन्न पथ प्रदक्षिण कर शहीद मिनारे पुष्पस्तक अर्पण करी एरपर शहीद उद्देश्य एक मिनट निरवता पालन करी और से निरवता पालन मध्य दिए भाषा आंदोलन सकल शहीद श्रद्धा पर स्मरण करी 
এরপর শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান আটটা তিরিশ মিনিটে আলোচনা অনুষ্ঠান সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন মানুষের সংসদ সদস্য জনাব অমুক বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি হ্যাঁ জনাব হ্যাঁ আখম হ্যাঁ বাক্কার আলী সভাপতিত্ব করেছিলেন আমাদের বিভাগের বিভাগের প্রধান জনাব আকরাম হোসেন বক্তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন এবং একুশ শতকের এক দাবিংশ শতকের আজকের এই বাংলাদেশে ভাষার মান ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে না ছাত্ররা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজিতে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে অফিস আদালতে ইংরেজিকেই প্রাধান্য এই বিষয়ে বক্তারা আলোকপাত করেন যে বাংলা ভাষার মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে আলোচনা অনুষ্ঠানের পরে ভাষার গান এবং আবৃত্তি আমি একটি ভাষার গান করেছিলাম তুমি নিশ্চয় শুনেছ তোমাকে এর আগে শুনিয়েছিলাম মোদের গরব মোদের আশা আমরই বাংলা ভাষা আমার তোমার কোলে তোমার বলে কতই শান্তি ভালোবাসা আমরই বাংলা ভাষা এই গানটি আমি করলাম সবাইকে প্রশংসা করছিল তারপরে আমরা মুনির চৌধুরীর কবর নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলাম তোমরা জানো ছাত্র শিক্ষক এবং রোভার স্কাউটসের সমন্বয়ে এবং আমাদের বিভাগের শিক্ষক জনাব হ্যাঁ খালেক হোসেনের নেতৃত্বে আমরা মুনির চৌধুরী রচিত ভাষা আন্দোলন থেকে কবর নাটকটি মঞ্চায়ন করেছিলাম আমি সেখানে মুর্দা ফকিরের চরিত্রে অভিনয় করেছি নাটকটি দর্শকরা বেশ মজা পেয়েছে আমরা অভিনয় করে সত্যি খুব আনন্দ পেয়েছি কারণ ভাষা আন্দোলনকে তুলে ধরতে পেরে শিক্ষার্থী প্রজন্মের সামনে সত্যি খুব ভালো লাগছিল এরপর নাটকের পরে ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপরে ভাষা শহীদদের নিয়ে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় মেয়র জনাব অমুক ভাইস চ্যান্সেলর জনাব অমুক তারপরে দুপুরে মিরাদ মাহফিল এবং শহীদদের উদ্দেশ্যে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় মধ্যাহ্ন বিরতি দেওয়া হয় এবং মধ্যাহ্ন বিরতির পরে আবার শহীদদের উদ্দেশ্যে কাঙালি ভোজ দেওয়া হয় কিংবা গরিব দুঃখী মানুষের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয় কিংবা সাহায্য রক্ত দান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় এভাবেই আমরা একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটি এবার পালন করলাম সত্যি এই দিনটি আমরা যত বর্ণাঢ্যভাবে উদযাপন করি তত আমাদের ভালো লাগে যে আমাদের যে রক্তে ঋণ সালাম বরকত রফিক জব্বার তারা দিয়ে গেছে সেই ঋণ হয়তো আমরা শোধ করতে পারবো না তবু তাদের স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যা আমাদেরকে গর্ব অনুভব করায় তা আমাদের দেশের একুশে ফেব্রুয়ারির কথা তো তুমি শুনলে নিশ্চয়ই তোমাদের দেশের বছর একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়েছে কারণ একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু এখন আমাদের বাংলাদেশের নয় গোটা পৃথিবীর ভাষাভাষী মানুষের জন্যই একটি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত আশা করি তোমাদের দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়েছে তুমি কেমন করে একুশে ফেব্রুয়ারি কাটিয়েছ তা আমাকে জানিও জেনে আমার ভালো লাগবে পরিশেষে তোমার মঙ্গলময় জীবন কামনা করি তোমার পরিবারের সবাইকে আমার বড়দের শ্রদ্ধা শ্রদ্ধের স্নেহ জানিও আর সময় পেলে আমাদের দেশে বেড়াতে এসো আমাদের এই সুন্দরী দেশটি তোমার অপেক্ষায় আছে ভালো থেকো শুভকামনা ইতি তোমার বন্ধু বুঝতে পারছেন কি একটু ইলাবোরেট করে লিখতে হবে পনেরো মার্চের যেহেতু নাম্বার পনেরো সম্ভব হলে অন্তত তিন চার পৃষ্ঠা দুই পাতা দুই পাতা মানে মানে চার পৃষ্ঠা একটু লিখবে ঠিক আছে তাহলে ব্যক্তিগত পত্র তাহলে আশা করছি তোমরা ব্যক্তিগত পত্র বুঝতে পেরেছ যে আমরা কিভাবে ব্যক্তিগত পত্র লিখব তো ব্যক্তিগত পত্র নিয়ে তোমাদের কোনো কথা আছে কি এবার দেখো আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ পত্র নিমন্ত্রণ পত্র আমন্ত্রণ পত্র আমন্ত্রণ আসবে যে 
রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র রচনা করো রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র তুমি একটি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হ্যাঁ একটি ক্লাবের নিউ ফ্রেন্ডস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্র জয়ন্ত উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র রচনা করো তোমার কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসাবে একটি রোকে আদিবাস উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র রচনা করো নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র রচনা করো ছাব্বিশে মার্চ উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র রচনা করো সবে এক একই রকম ভাবে লিখতে হবে পদ্ধতি সিস্টেমটা যদি বোঝেন স্টাইলটা বোঝেন তাহলে ঝামেলা শেষ এখানে ঈশ্বর বাচক শব্দ বা মঙ্গল বাচক শব্দ দিতেও পারেন নাও পারেন বাধ্যতামূলক না চাইলে দিতে পারবেন না হলে দিবেন না যে শুরু করবেন সুধি দিয়ে কি দিয়ে সুধি সুধি আগামী এগারোই জ্যৈষ্ঠ বাংলাদেশের জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো পনেরোতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করা হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে থাকার সদস্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন মাননীয় সংসদ সদস্য পাবনাচার জনাব অমুক বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকতে সম্মত জ্ঞাপন করেছেন জেলা প্রশাসক জনাব অমুক সভাপতিত্ব করবেন নিউ ফ্রেন্ডস ক্লাবের সভাপতি জনাব অমুক উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি আমাদের একান্ত কাম্য এটুকু হয়ে গেল মূল চিঠি নিচে লিখবেন স্থান তারিখ আর আরেকটি এখানে করতে হবে তাহলে ওখানে লিখবেন পক্ষে সাধারণ সম্পাদক অথবা পক্ষে না লিখেও লিখবেন সাধারণ সম্পাদক আর এখানে লিখবেন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সভাপতি মন চাইলে একটা সিনিয়ার মেরে দিবেন একটা ডান হাত দিয়ে একটা বাম হাত দিয়ে এবার সিগনেচার নিচে লিখবেন স্থান রাজশাহী কলেজ অডিটোরিয়াম অথবা লালন মঞ্চ অথবা জেলা পরিষদ মিলনায়তন তারিখ যদিও তারিখ উপরে দেওয়া আছে তবু চাইলে তারিখটা আরেকটা আর দিতে পারেন জি তাহলে এগারোই জ্যৈষ্ঠ চোদ্দোশো আঠাশ এবার নিচে দিতে হবে অনুষ্ঠান সূচি কি দিতে হবে অনুষ্ঠান সূচি এটা একটা পাতা দুই পৃষ্ঠায় লিখবেন তাহলে এটা একটা পৃষ্ঠা গেল আর অনুষ্ঠান সূচি সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিট কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ সাতটা ত্রিশ মিনিট কবির প্রতিকৃতিতে কবির প্রতিকৃতিতে বা কবির আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ তারপর সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কবি স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন তারপরে আটটা তিরিশ মিনিটে সরি অত বেশি তো আমরা টাইম নিতে পারবো না সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে কবি জীবন আলোচনা কবির জীবনী আলোচনা র্যালি হতে পারে নজরুল হ্যাঁ র্যালি জন্ম জয়ন্তীর শোভাযাত্রা জন্ম জয়ন্তীর শোভাযাত্রা আটটা তিরিশ মিনিটে 
নজরুলের জীবন ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কবিতা পাঠ এগারোটা তিরিশ মিনিটে নজরুলের নাটক ঝিলিমিলি মঞ্চায়ন নজরুলের নাটক ঝিলিমিলি মঞ্চায়ন বারোটা তিরিশ মিনিটে নজরুল অভিনীত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নজরুল পরিচালিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী এরপর একটা থেকে মধ্যাহ্ন বিরতি বা সাড়ে বারো বারোটা তিরিশ থেকে একটা তেইশ পর্যন্ত মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি দুইটা পর্যন্ত দিতে পারে বারোটা তিরিশ থেকে দুইটা পর্যন্ত মধ্যাহ্ন বিরতি নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি দুইটা থেকে কে কবিকে নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী তারপর কবির জীবনে চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী তারপরে কি হতে পারে কবির জীবন ভিত্তিক চিত্র কর্মশালা বা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষে গিয়ে পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী তাহলে একটা হচ্ছে চিঠি এক পেজে একটা ছোট্ট চিঠি আর আরেক পেজে অনুষ্ঠান সূচি একইভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী দিতে পারে রোকে আর দিবস উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র লিখতে দিতে পারে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদ দিবস উপলক্ষে পদ্ধতি সিস্টেম সেম টু সেম 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 একটা চিঠি লিখবেন শুধি আসছে আগামী এত তারিখে ছাব্বিশে মার্চ বাঙালির ইতিহাসের মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নিউ ফ্রেন্ডস ক্লাব দিনব্যাপী একটি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন যারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব অমুক বিশেষ অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব অমুক বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও থাকবেন বিশিষ্ট কবি নির্মলন্দ গুণ জুয়েল কিবরিয়া অনুষ্ঠানে সহযোগিত করবেন নিউ ফ্রেন্ডস ক্লাবের সম্মানিত সভাপতি জনাব আক্রাস আলী উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম নিবেদক সাধারণ সম্পাদক সভাপতি নিচে থাকবে স্থান তারিখ কোথায় হবে অনুষ্ঠানটা ভেনু রাজশাহী কলেজ মাঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাবাস বাংলাদেশ চত্বর এরপরে সূচি অনুষ্ঠান সূচি এই ক্ষেত্রে যেটা করা হয় রাত বারোটা এক মিনিটে রাত থেকে শুরু হয় ছাব্বিশে মার্চ একুশে ফেব্রুয়ারি ষোলো ডিসেম্বর অনুষ্ঠান সূচি শুরু হবে কখন থেকে রাত বারোটা এক মিনিটে শহীদ বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হ্যাঁ বারোটা তিরিশ মিনিটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ভোর ছয়টা পাঁচ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অর্ধনমিতকরণ শোক দিবস হল অর্ধনমিতকরণ জাতীয় দিবস হল উত্তোলন জাতীয় সাতটা পাঁচ মিনিট জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা সাতটা দশ মিনিট শহীদদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নিরবতা পালন তারপরে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পদক গুরুত্বপূর্ণ এরিয়ায় শোভাযাত্রা তারপর আলোচনা অনুষ্ঠান আটটা তিরিশ আলোচনা অনুষ্ঠান দশটায় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্র প্রদর্শনী মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একক অভিনয় প্রতিযোগিতা তারপরে দুপুরে বিরতি নামাজের বিরতি বা শহীদদের উদ্দেশ্যে 
দোয়া মাহফিল তারপরে কি এরপরে পুরস্কার বিতরণী সমাপন অনুষ্ঠান পুরস্কার বিতরণী ও সমাপন অনুষ্ঠান সাত আটটা দশটা আইটেম ওখানে রাখতে হবে আর কি স্বাধীনতা দিবস এগুলোকে ফুটবল প্রতিযোগিতা হতে পারে বুঝতে পারলেন জি যে কোনো খেলাধুলা হতে পারে বই পড়া প্রতিযোগিতা হতে পারে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা আমি চাইলে আরো দুই চারটে পয়েন্ট আমি বাড়িয়ে দিতে পারে সময় দিয়ে 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 এখন বিকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত গানের অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত গানের কি অনুষ্ঠান সঙ্গীতানুষ্ঠান তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ পত্র আর কি আসতে পারে আর আসতে পারে হচ্ছে আবেদন পত্র কি আসতে পারে আবেদন পত্র বন্যা দুর্গত বন্যা দুর্গতদের জন্য সাহায্য চেয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন পত্র লেখো বন্যা দুর্গতদের জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন পত্র লেখো তোমার এলাকায় একটি সাংস্কৃতিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবের বরাবর একটি আবেদন পত্র লেখো নদী ভাঙনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে বা বাঁধ নির্মাণের আবেদন জানিয়ে কি মানুষের সংসদ সদস্যের বরাবর একটি আবেদন পত্র লেখো অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে নদী ভাঙন কবল এলাকায় ত্রাণের আবেদন জানিয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর হতে পারে এমপি বরাবর হতে পারে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর হতে পারে ত্রাণ দুর্যোগ মন্ত্রণালয় বা সচিব বরাবর হতে পারে তো কি করতে হবে তাহলে আবেদনপত্র জি লিখতে হবে তারিখ ছয় তিন দুই হাজার বাইশ বরাবর জেলা প্রশাসক বরাবর জেলা প্রশাসক পাবনা বাংলাদেশ বরাবর জেলা প্রশাসক পাবনা বাংলাদেশ নাটোর বাংলাদেশ সিরাজগঞ্জ বাংলাদেশ বিষয় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা চেয়ে আবেদন অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা চেয়ে আবেদন বন্যা দুর্গতদের জন্য সাহায্যের আবেদন জি বিষয় যেটা থাকবে সেটাই আমি কি করে বলবো তাই নাকি বিষয় যে পরীক্ষক যে প্রশ্নটা দিবে সেটাই হলো বিষয় মহোদয় এরপরে মহোদয় সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে আমরা আপনার জেলার ঈশ্বরদি উপজেলার সারা ইউনিয়নের বাসিন্দা বা সারা ইউনিয়নের অমুক গ্রামের অমুক ইউনিয়নের অমুক গ্রামের বাসিন্দা সাম্প্রতিক গত এত তারিখে বা গত পয়লা মার্চ আমাদের গ্রামের তাই না আমাদের গ্রামে একটি মারাত্মক কি অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হয় সেই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনি বিভিন্ন পেপার পত্রিকায় অবহিত হয়ে থাকবেন এবং এই অগ্নিকাণ্ড এত মারাত্মক ছিল যে গভীর রাতের মধ্যেই এক রাতের মধ্যেই এলাকা তিনশোটি বাড়ি আগুনে পড়ে সাই হয়ে যায় অনেক মানুষ শুধু নিজের জীবনটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে 
কিন্তু তাদের সহায় সম্বল সব আগুনে পড়ে সাই হয়ে গেছে এক পরনে এক কাপড়েই তারা মাঠে রাত্রি যাপন করছে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ তারা ক্ষুধায় অনাহারে দিন যাপন করছে খোলা আকাশের নিচে তারা জীবন যাপন করছে এমত অবস্থায় তাদের মানবতার জীবন যাপন করতে হচ্ছে এমত অবস্থায় মহাদয়ের নিকট একান্ত আবেদন যে আমাদের এই এলাকায় এই অসহায় অগ্নিকাণ্ড বিধ্বস্ত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা ও প্রয়োজনীয় বাসস্থান সহায়তা প্রদান করতে মহাদয়ের মর্জি হয় ক্ষতিটা কি হয়েছে কি ধরনের ক্ষতি হ্যাঁ এগুলো একটু আরেকটু ডিটেলস বর্ণনা করবেন যে অনেক গবাদি পশু মারা গেছে ঠিক আছে অনেকের নগদ টাকা পয়সা চাল ডাল সবকিছুই কি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে পাঁচজন মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন মৃত্যুবরণ করেছে এবং দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এছাড়াও আরো কয়েকজন সামান্য আগো অগ্নিদগ্ধ হয়েছে যদিও তারা সংখ্যার বাইরে এরকম করে ক্ষতির বর্ণনা দিবেন এবং যে দুর্বিষ জীবন যাপন করছে সেটা দেখিয়ে উদ্দেশ্য কি যতে মহাদয়ের নিকট আবেদন বা নিবেদন অতি শীঘ্রই এই এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা চিকিৎসা সহায়তা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক থাকার বন্দোবস্ত সুবিধা প্রদানের জন্য একান্ত নিবেদন করছি বা অনুরোধ করছি নিবেদক এলাকাবাসীর পক্ষে নিবেদক এলাকাবাসীর পক্ষে ক বা খ বা এক্স বা মতি বা রাইহান বা সুমন যে অগ্নিকাণ্ড হলে অগ্নিকাণ্ড বলবেন জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হলে হতে পারে নদী ভাঙন কবলিত মানুষের জন্য হতে পারে তাই না আবার যদি এলাকায় ক্লাব নির্মাণ বললাম যে সাংস্কৃতিক ক্লাব সচিব বরাবর তাহলে ওই যে একইভাবে বরাবর সচিব বরাবর সচিব কি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ সচিব সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবর সচিব সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা বিষয় সাংস্কৃতিক ক্লাব গঠনের জন্য আবেদন সংস্কৃতি ক্লাব গঠনের জন্য আবেদন বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের জন্য আবেদন মহোদয় আমরা সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার অমুক ইউনিয়নের অমুক গ্রামের বাসিন্দা শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে এই এলাকাটি অনেক দিন ধরে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো বড় বড় মনীষীও এই এলাকায় এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এই এলাকার সংস্কৃতিক বিকাশ দেখে খুশি হয়েছিলেন শিক্ষিত জনতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষও সংস্কৃতি নিয়ে বেড়ে উঠছে আর এই সংস্কৃতির চর্চাকে বিকশিত করার প্রতি জোর দিয়েছেন আমাদের বর্তমান গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যেখানে সংস্কৃতি মানুষ বান মানুষ যত বেড়ে উঠবে সেখানে অজ্ঞতা কুসংস্কার ধর্মীয় গোড়ামি থাকবে না ফলে মানুষ আধুনিক মনস্ক হয়ে গড়ে উঠবে এবং উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে উঠতে সহায়তা করবে আর এ লক্ষ্যে আমরা আমাদের গ্রামে একটি সাংস্কৃতিক ক্লাব সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী এ ব্যাপারে আমরা গ্রামের তরুণ প্রজন্ম মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এ ব্যাপারে আমাদের কিছু আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন যাতে আমরা অবকাঠামো নির্মাণ করে ক্লাবটিকে একটি সত্যিকারের সুন্দর ক্লাবে রূপান্তর করতে পারি এবং এই এলাকার সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য 
ভূমিকা রাখতে পারে এমত অবস্থায় মহাদের কাছে নিবেদন আমাদের এই সাংস্কৃতিক ক্লাবটি গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক উপকরণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করতে মহাদয়ের মর্জি হয় বুঝলেন কি কিছু কিছু কি বুঝিলেন এই হচ্ছে আমাদের কি আবেদন পত্র আবেদন সেটা বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের জন্য আবেদন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব বরাবর আবেদন পত্র কাঠামোটা ঠিক থাকলে ইনশাল্লাহ ঠিকঠাক মতো একটু লিখবেন জি একটু কম বেশি লেখা যাই হোক একটু কাঠামোটা গঠন কাঠামোটা একটু ভালো মতো ঠিক ফলো করে যান আর বলেছি যে একটু পারলে একটু ইলাবোরেট করবেন একটু বর্ণনা করবেন জি ওই একই কথাকে ঘুরে পেসায় নিয়ে বিনে একটু লিখবেন জি মানপত্র বা অভিনন্দন পত্র মানপত্র বা অভিনন্দন পত্র আমি যে বছর বিশেষ পরীক্ষা দিয়েছি সাতাশতম বিশেষ দেখবেন মানপত্র এসছে মানপত্র আসবে তোমার এলাকায় বা তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষামন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মানপত্র লেখো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মানপত্র লেখো প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মানপত্র লেখো বিশিষ্ট কবি হম প্রথিত যশা লেখক সেলিনা হোসেনের আগমন উপলক্ষে মানপত্র লেখা বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল কুদ্দুসের আগমন উপলক্ষে মানপত্র লেখা তিনটা জিনিস তিনটা টাইপ মনে রাখবেন কোনো মন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মানপত্র কোন কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বরেণ্য ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে মানপত্র অথবা মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধার আগমন উপলক্ষে মানপত্র যদি আসে আসবে তার তো নিশ্চয়তা নাই আমরা সাত আট রকমের পড়ব তাই না তার মধ্যে এক রকম বা দুই রকম থাকবে তাহলে এবার কিভাবে লিখতে হবে মানপত্র বা অভিনন্দন পত্র ধরেন লিখতে হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ডাক্তার দীপুমণি মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে মানপত্র ওই কথাগুলো যেখানে শেষ হোক মানপত্রটা নিশ্চয় এনে মাঝখানে লিখতে হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে যে এই কথাটুকু আমরা লিখে যেখানে থেমে যাব তারপরে নিচের লাইনে এসে মানপত্র এবার শুরু হবে হে অতিথি হে অতিথি আপনার আগমন শুনে আজ এই এলাকা এই গ্রাম এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফুলে ফুলে সেজেছে প্রকৃতি আজ অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে গাছে গাছে পাখি গান গাইছে পত্র পল্লবে আজ শিহরণ জেগেছে সকল শিক্ষার্থীর প্রাণেও শিহরণ বাঁধছে আজ তাদের অভিভাবক তাদের মাতৃতুল্য অভিভাবক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণির আগমন এটি তাদের প্রাণে প্রাণে শিহরণের সঞ্চার করেছে হে শিক্ষাগুরু আপনি আমাদের শিক্ষাগুরু হিসাবে জাতি জাতিকে আলোকিত করার ব্রত গ্রহণ করেছেন শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষাকে একটি উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে 
তুলনীয় করার জন্য আপনি নিরন্তর প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন এই শিক্ষাগুরু আপনার জন্য অভিবাদন হে কর্মবীর মনে মনে যা খুশি তাই বলেন মনে মনে যা খুশি তাই বলেন গালি মালে যা দেন দেন কিন্তু মানপত্র লিখতে হবে মান দিতে হবে যে হে কর্মবীর আপনি নিরলস অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন আমাদের এই শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেরিয়েছেন বাংলাদেশের শিক্ষাকে কিভাবে উন্নত করা যায় কিভাবে এই শিক্ষার মান বৃদ্ধি ঘটিয়ে আধুনিক উন্নত শিক্ষার্থী প্রজন্ম গড়ে তোলা যায় সেই জন্য আপনার কখনো কর্মে ক্লান্তি নেই আমাদের ক্লান্তি চলে আসে কিন্তু আপনার কখনো ক্লান্তি ক্লান্ত হন না আপনাকে কখনো ক্লান্ত হতে দেখিনি সব সময় হাসি মুখে আপনি আমাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য সতত কি রত আছেন হে অকুত ভয় আপনি শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা শিক্ষিত করতে গিয়ে অনেক সময় সমালোচনার শিকার হয়েছেন অনেক সময় কটুক্তি শিকার হয়েছেন কিন্তু আপনি সেগুলোকে কখনো গায়ে মাখেননি শিক্ষার্থীদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে অকুত ভয় ভয়হীনভাবে আপনি সামনে এগিয়ে চলেছেন আপনার এই পথে যত বাধা আসুক তবু আপনি কখনোই বিচলিত হন না উদ্বেলিত হন না বরং শত ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে সকল বাধা বিপত্তিকে পাই মারিয়ে এই শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে আপনি কি নিয়োজিত থাকেন আপনাকে লাল সালাম হে অগ্রনায়ক হে জাতির কান্ডারি হে হ্যাঁ এইভাবে হে হে বলে এই সম্বোধন মারতে হবে আর পাম্পটি মারতে হবে আর তৈল মর্দন মারতে হবে আর যত রকম ভালো ভালো বিশেষণ আছে সব লাগাইতে হবে পারবেন যে পারলে নাম্বার পাবেন আর না পারলে নাম্বার পাবেন না অল্প অল্প পারলে নাম্বার অল্প অল্প পাবেন অনেকে আবার স্টাইল মারার জন্য কবিতার লাইন দিয়ে শুরু করে এই যে মানপত্র লেখার পরে কি করে দুই চারটা লাইন মেরে দেয় তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ তাই তব জীবনের রথ পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তির তোমার বারম্বার তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ তাই তব জীবনের রথ পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তির তোমার বারম্বার শুরুতে সাইল লাইন কবিতা মেরে এরপরে সম্বোধন করতে পারেন আবার অনেকে সম্বোধন দিয়ে শুরু করে দু একটা প্যারা পর কি করে তাই তো কবির ভাষায় বলতে হয় বলে মেরে দেয় আবার হয়তো দুই তিনটা সম্বোধন করে আবার হয়তো আর একটা জায়গায় গিয়ে বলে তাই তো কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন উদয়ের পথে শনিকার বাণী ভয় নাই উরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করি বেদান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই তাই তো আপনাকে দেখলে মনে হয় সেই কবি কবির সেই বাণী এমন জীবন তুমি করিবে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন যত রকম পাম্পট্টি জাতীয় স্তুতিমূলক কবিতা আছে চাইলে দিতে পারবেন জি বাণী দিতে পারবেন আর এই সাত আটটি সম্বোধন শেষে গিয়ে দিতে হবে হে ক্ষণিকের অতিথি হে বিদায়ী অতিথি শুরুতে হলো হে অতিথি আর শেষে গিয়ে কি হে ক্ষণিকের অতিথি হে বিদায়ী অতিথি আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন জানি আপনাকে যেতেই হবে কারণ গোটা হ্যাঁ বাংলাদেশ আপনার পথ চেয়ে বসে আছে কিন্তু আপনি যে ক্ষণিকের তরে আমাদের মাঝে এসেছিলেন এই ক্ষণ সময় ক্ষণকাল আমাদের জীবনে অনন্তকালের স্মৃতিতে হিরণ্ময় হয়ে থাকবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আপনার এই আগমন ক্ষণ আমাদের জীবনের একটি স্বপ্নের দুতি হয়ে আমাদের মনের মনিক ওঠায় চিরজাগরূক থাকবে পরিশেষে আপনার স্বাস্থ্যময় দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি সৃষ্টিকর্তা আপনার মঙ্গল করুন আপনি দীর্ঘজীবী হন এবার নিচে লিখবেন এলাকাবাসীর পক্ষে এলাকাবাসীর পক্ষে ইতি আপনার গুণমুগ্ধ জি অথবা এইভাবে লিখবেন ইতি আপনার গুণমুগ্ধ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ নিউ ফ্রেন্ডস ক্লাবের সদস্যবৃন্দ 
মানপত্র কখনো ব্যক্তির থেকে দেওয়া যায় না মনে থাকবে কারো পক্ষে নিউ ফ্রেন্ডস ক্লাব এর সদস্যবৃন্দ নিউ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ তরুণ প্রজন্মের সদস্যবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধার আগমন উপলক্ষে মানপত্র দিত মুক্তিযোদ্ধার তোমার এলাকায় একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার আগমন উপলক্ষে মানপত্র এবার আবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার না দেখবেন উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল কুদ্দুস মাখনের আগমন উপলক্ষে মানপত্র এবার আবার শুরু হলো পাম্পট্টি পাম্পট্টির স্টাইল প্রায় একই রকম জি এখানে শুধু শিক্ষাকে হাইলাইট করলাম শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষেত্রে এবার মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধকে হাইলাইট করব শুরুতে কবিতা দুটো লাইন দিয়ে বলতে পারেন উদয়ের পথে শনিকার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই হে অতিথি পাখি কুহু কু করে গান গাইছে গাছে গাছে পত্র পল্লবে আলোয় ঝলক লেগে নাচনে উঠেছে মানুষের হৃদয়ে দোলা লেগেছে আপনার আগমনে আজ পুরো এলাকায় সাজ সাজ্র হে হ্যাঁ বীর সেনানী হে বীর সেনানী একাত্তরের রণাঙ্গনে আপনি ছিলেন অকত ভয় বীর যোদ্ধা জাতির জনক হাজার বছর শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনের পরোয়া না করে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আপনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জাতি আপনার জন্য গর্বিত হে মহানায়ক ইতিহাসের মহানায়ক আপনি আপনার হ্যাঁ এই ঋণ কখনো শোধ হবার নয় জীবনকে অগ্রাহ্য করে অস্বীকার করে পরিবার পরিজনকে হ্যাঁ ব্যথিত করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন বলেই আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আপনার মতো মুক্তিযোদ্ধার জাতির গর্ব জাতির অহংকার হে কর্মবীর শুধু যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে আপনি থেমে থাকেননি মুক্তিযুদ্ধের পরে দেশ পুনর্গঠনে নিরন্তর হ্যাঁ সরকারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং দেশমাতৃকার জন্য এখন পর্যন্ত কে তার দেশমাতৃকার কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন দেশের কল্যাণের জন্য সমৃদ্ধির জন্য আপনার নিরন্তর এই কর্ম ও স্পৃহাকে আমরা নমস্কার জানাই সালাম জানাই হে অগ্রপথিক একটি সময় ইতিহাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছিল কিন্তু আপনাদের মতো মুক্তিযোদ্ধারাই এই ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন আসলে আপনারাই তো ইতিহাস এক একজন মুক্তিযোদ্ধা একটি ইতিহাস আর আপনি সেই ইতিহাসের একটি জীবন্ত মাইল ফলক তাহলে এইভাবে হ্যাঁ হে জাতিস্বর হে সূর্য সেনানী হে বীর সন্তান এইভাবে সম্বোধন করে করে দুই সম্বোধন করতে হবে একটা করে তিন চার বাক্যে পাম্পটি মারতে হবে সম্বোধন করতে হবে পাম্পটি মারতে হবে হে কান্ডারি আপনি জাতির কান্ডারি এই জাতির হাল যতদিন আপনাদের হাতে ততদিন পথ হারাবে না বাংলাদেশ যতদিন আপনাদের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে এই দেশের হাল ততদিন পথ হারাবে না বাংলাদেশ যারা সত্যিকারে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল দেশের জন্য তাদের হাতে এই দেশটি নিরাপদ যে আপনারা এই দেশের প্রকৃত কান্ডারি প্রকৃত নেতা হে হ্যাঁ অতিথি ক্ষণিকের অতিথি হে মহান অতিথি আপনার আগমনে আমরা ধন্য ধন্য হয়েছি যেমন আপনি চলে যাবেন শুনে মর্মাহত হয়েছি কিন্তু তবু তো আপনাকে যেতেই হবে আপনাকে তো আটকে রাখা যাবে না 
পাকিস্তানিদের দের রক্ত চক্ষু যেমন আপনার কাটকে রাখতে পারেনি ঠিক তেমনি আপনি আমাদের মায়া মমতা আটকে থাকবেন না জাতির বৃহত্তর কল্যাণে আপনি আবারও বেরিয়ে পড়বেন আপনাকে লোক থেকে লোকান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াতে হবে এই জাতির কল্যাণে আপনি চলে যাচ্ছেন যান কিন্তু আপনার এই আগমনের স্মৃতি আপনার স্পর্শের স্মৃতি আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠতর অর্জন হয়ে থাকবে এই ক্ষণ এই মাহিন্দ্র ক্ষণ আমরা কখনোই ভুলব না পরিশেষে আপনার জীবনের মঙ্গলময় দীর্ঘ কামনা করছি আপনি আরও অনেক শতায়ু হন এবং জাতির কল্যাণে আরও নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে দিন জাতি আপনাকে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছে আপনার দীর্ঘ এবং সুস্বাস্থ্যময় জীবন কামনা করছে ইতি আপনার গুণমুগ্ধ ইতি আপনার কর্মমুগ্ধ কে মাসদিয়া গ্রামের অধিবাসী বৃন্দ ঈশ্বর দিয়ে জেলার অধিবাসী বৃন্দ কাটাখালী উপজেলার অধিবাসী বৃন্দ বুঝিয়াছেন জি তো এই হচ্ছে আমাদের তো পত্র নিয়ে আরো একদিন আমাদের ক্লাস আছে আপনারা যদি পারেন সম্ভব হয় আমি চাপ দিচ্ছি না তবে যদি মনে করেন একটি মানপত্র বা একটি আবেদনপত্র একটু লিখে আমার পেজে ইয়ে করবেন চাইলে আপনারা দিতে পারেন তাতে আমি দেখলাম আপনাদের ভুল ত্রুটিগুলো দেখতে পারলাম ইভেন আপনাদের এই স্কিলটা বুঝতে পারলাম প্লাস পেজে থাকলে তাই না গ্রুপে থাকলে অন্যরাও দেখতে পেল যারা এই ব্যাপারে এক্সপার্ট হুম আমার শিক্ষার্থী ওমর ফারুক হ্যাঁ ফারজানা আখি তারপরে আমার আরেক ছাত্র মুন্তাসির মাহমুদ তোমরা যারা একটু বেশি এক্সপার্ট যারা একটু আগ্রহী তোমরা একটু প্র্যাকটিস করলে নিজেদের প্র্যাকটিস হলো তোমরা একটা মানপত্র কিংবা একটা অভিনন্দন পত্র এগুলো একটু লিখে আমার পেজে দিয়ে দিলে আমি অ্যাপ্রুভ করে নেব তাহলে তোমাদের প্র্যাকটিস হলো আর তোমাদের এইটুকু প্র্যাকটিস বা পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে অন্যদের একটু অগা মগা জগা আছে যারা একটু হয়তো পরিশ্রম বিমুখ তারা একটু নিজের ওখান থেকে একটু নিজেরা দেখতে পারলো আগামী দিন আমরা আরও কিছু পত্র পত্রিকা আছে চুক্তিপত্র আছে আমাদের ব্যবসায়িক পত্র আছে বুঝতে পেরেছ আরও কয়েক ধরনের পত্র আমাদের আছে তা আমি একদিনে সব দিব না আমরা শিডিউলটা ওইভাবে দিয়েছি আগামী দিন আমরা বাকি পত্রগুলো নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে বাকি যে ইয়ে চিঠিগুলো তো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কোনো প্রশ্ন করবে কেউ কোনো বিষয় নিয়ে বা কারো কোনো মতামত পরামর্শ থাকলে জানাও ঠিক আছে এমন মনে হয় তোমাদের কোনো কারো কোনো প্রশ্ন বা কোনো কিছু নেই তো ঠিক আছে আমরা আগামী ক্লাসে আবার হাজির হয়ে যাব ইনশাল্লাহ যথা সময় সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুন্দর থেকো শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ